Hello viewers, welcome to my math presentation. This is Sam Imran. I'm Raj Kalachana Kurbo, Nobun Dosham Strange, a Tikum Gutu Puniti chapter. She tells Chitrikum with the Kunupat. Take a Samda Achke Alachana, zero thirty degree, forty five degree, sixty degree, or ninety degree, Kongulo Chitrikum with the Kunupat Gulo, a man who has a Shiglu Kibabi Ambra, Shahoje in a Kota Pari. Take a say, Shajunami Monikuri, J. Protomaja de Amra sign in Mancha Monarch the Pari, Tahole, a cause ten. তারপরে আছে আমাদের কট সেক এবং কোসেকের যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোর মান সেগুলো খুব সহজে আমরা মনে রাখতে পারবো এর জন্য প্রথমে আমাদেরকে নির্ণয় করা শিখতে হবে কিভাবে সাইনের মানগুলো বের করতে হবে ঠিক আছে তো সাইনের মানগুলো বের করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে সাইনের 0 ডিগ্রি মান বের করার জন্য সাইনের যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত আছে 0 ডিগ্রি কোণের যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সেটার মানটা বের করার জন্য আমরা 0 কে 4 দিয়ে ভাগ করব এবং ভাগ করে বর্গমূল করব তাহলে আমরা সাইন এর 0 ডিগ্রি মান পেয়ে যাব ঠিক আছে আমি আবার বলছি 0 ডিগ্রি মান বের করার জন্য সাইন এর ক্ষেত্রে 0 ডিগ্রি মান বের করার জন্য প্রথমে 0 কে 4 দ্বারা ভাগ করে ভাগফলের বর্গমূল নির্ণয় করব তাহলে তোমরা যদি 0 কে 4 দ্বারা ভাগ করো তাহলে আসলে হবে 0 আর 0 এর বর্গমূল মানে 0 দ্যাট मींस সাইন 0 ডিগ্রি এর ভ্যালু আমি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতে যে মান পাবো সেটা হচ্ছে 0 ঠিক আছে আচ্ছা 30 ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমি 1 কে 4 দ্বারা ভাগ করে তার বর্গমূল নির্ণয় করব দ্যাট मींस আমি কি করব 1 হ্যাঁ 1 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে সেটার আবার কি করব যে ভাগফলটা হবে সেটাকে বর্গমূল করব ঠিক আছে এটাকে যদি বর্গমূল করি তাহলে আলটিমেটলি 1 এর বর্গমূল 1 আর 4 এর বর্গমূল হচ্ছে 2 দ্যাট मींस sin 30 ডিগ্রি এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে আমার হাফ ঠিক আছে আচ্ছা 0 এর ক্ষেত্রে 0 নিয়েছি 30 ডিগ্রি এর ক্ষেত্রে 1 নিয়েছি 45 এর ক্ষেত্রে আমি নিব 2 60 ডিগ্রি এর ক্ষেত্রে নিব আমি 4 এবং 90 ডিগ্রি এর ক্ষেত্রে আমি নিব 60 এর ক্ষেত্রে 3 এবং 90 এর ক্ষেত্রে 4 নিব ঠিক আছে ওকে ফাইন then 45 এর ক্ষেত্রে 2 কে 4 দ্বারা ভাগ করব 2 কে যদি 4 দ্বারা ভাগ করি তাহলে হাফ আসে এই হাফ এর আমি বর্গমূল নির্ণয় করব হাফ এর বর্গমূল নির্ণয় করলে 1 এর বর্গমূল হবে 1 এবং 2 এর যে বর্গমূল সেটা যেহেতু 2 এর পারফেক্ট কোনো স্কয়ার রুট হয় না তাহলে হবে 1 বাই রুট হাফ ঠিক আছে 1 বাই রুট 2 दैट मींस সাইন এর যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান সেটা কিন্তু 1 বাই root 2 ok fine then 60 degree 60 degree ক্ষেত্রে আমি কি করব 3 কে 4 দ্বারা ভাগ করব that means i will get 3 by 4 i will get 3 by 4 then a 3 by 4 কে আমি স্কয়ার রুট করব বর্গমূল করব বর্গমূল করলে 3 এর বর্গমূল তো পারফেক্টলি বর্গমূল পাওয়া যায় না তাহলে এখানে স্কয়ার রুট থাকবে এবং 4 এর ক্ষেত্রে আমি পাবো 2 that means sin 60 degree এর যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান root 3 by 2 90 degree ক্ষেত্রে ঠিক একই ভাবে 4 কে 4 দ্বারা ডিভাইড করলে আমি পাবো এক্স্যাক্টলি 1 পাবো 1 এর বর্গমূল পাবো হচ্ছে 1 তার মানে sin 90 ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে 1 মানে দেখো আমি sin এর ক্ষেত্রে কি করেছি আমি আবার বলছি sin এর ক্ষেত্রে 0 0 দিয়ে ডিভাইড করে sin 0 ডিগ্রির ভ্যালু বের করে 0 0 কে 4 দ্বারা ভাগ করে সেটা বর্গমূল নির্ণয় করেছি 3 এর ক্ষেত্রে 1 নিয়েছি 45 এর 30 ডিগ্রির ক্ষেত্রে 1 নিয়েছি 45 এর ক্ষেত্রে 2 নিয়েছি 60 ডিগ্রির ক্ষেত্রে 3 এবং 90 এর ক্ষেত্রে 4 নিয়েছি তারপর 4 দ্বারা ভাগ করে সেগুলোর বর্গমূল নির্ণয় করেছি তাহলে সাইন এর যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান আমি পেয়ে গেছি আচ্ছা সাইন এর মান যখন আমি পেয়ে গেছি বাকিগুলো খুবই সহজে সেগুলো নির্ণয় করা সম্ভব এবং সেগুলো কিভাবে সম্ভব সেটি হচ্ছে আমি এরপরে নির্ণয় করব কস এর মান ঠিক আছে কস ओके कॉस बाजी टेक हम रखो साइन लिखिए हाँ कोसाइन ओके फाइन ओके कोसाइन एर जी मान साइन एर मान तो हमें किस भावे बेर कर था पे गलम कोसाइन एर मान साइन एर माने ठीक भी पूरी थ और तात जीरो डिग्री क्षेत्रे हो बे नाइनटी डिग्री क्षेत्रे जा हुए थे इस जीरो डिग्री क्षेत्रे ताई हो बे और तात वन साइन एर थर्टी 30 ডিগ্রি সেই ভ্যালুটা অর্থাৎ √3/2 ওকে ফাইন যেহেতু 45 মাঝখানে পড়ে গেছে পাঁচটা ভ্যালুর মাঝখানে যেহেতু এদিকে দুইটা ভ্যালু এদিকে দুইটা ভ্যালু 45 সাইন সাইনেরও মান যা কসেরও ঠিক একই মান হবে 1/√2 ওকে দেন আসো 
সাইন থার্টি ডিগ্রি যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে হাফ আমরা কোসাইনের ক্ষেত্রে সেটা সিক্সটি ডিগ্রির ক্ষেত্রে সেটা পাবো দ্যাট মিন্স কোসাইন সিক্সটি ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে হাফ এবং ফাইনালি সাইন যে নাইনটি ডিগ্রি সরি সাইন জিরো ডিগ্রির ভ্যালু যে আমি পেয়েছিলাম জিরো কোসাইনের ক্ষেত্রে নাইনটি ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমি পাবো জিরো ঠিক সাইন আমরা রাইট সাইড থেকে শুরু করব এটার লেফট সাইড একই রকম ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছে লেফট থেকে রাইট এটা রাইট থেকে লেফট এটার লেফট থেকে রাইট ঠিক একই রকম ভ্যালু ঠিক আছে ঠিক বিপরীত ওকে দেন আসো ট্যানজেন্ট ট্যানজেন্টটা কিভাবে আমরা পাব অর্থাৎ টেন জিরো ডিগ্রি ইকুয়াল টু ওয়ার্ড টেন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু ওয়ার্ড হ্যাঁ এখন এক্ষেত্রে আমরা আমরা জানি যে ট্যান ইকুয়াল টু সাইন বাই কস ঠিক আছে এটা আমরা জানি যে ট্যান ইকুয়াল টু সাইন বাই কস তাহলে সাইন থিটা এবং কস থিটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি যে ট্যান জিরো ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমি যদি ক্যালকুলেশন করি যে সাইন জিরো সাইন জিরো বাই কস জিরো ঠিক আছে কস জিরো ওকে সাইন জিরো ডিগ্রি ইকুয়াল টু ওয়ার্ড সাইন জিরো ডিগ্রি ইকুয়াল টু জিরো কস জিরো ডিগ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান সো ওয়ান দিয়ে জিরোকে ডিভাইড করলে আলটিমেটলি আমি জিরো পাবো ওকে আমি ট্যানের ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম দেন আসো থার্টি ডিগ্রির ক্ষেত্রে তাহলে সাইন থার্টি ডিগ্রি বাই কস থার্টি ডিগ্রি কস থার্টি ডিগ্রি ওকে সাইন থার্টি ডিগ্রি বাই কস থার্টি ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রির যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে হাফ দেন কস থার্টি ডিগ্রির যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু দেন ক্যালকুলেশন করবো হাফ ঠিক থাকবে এটা রেসি প্রকাল হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স বিপরীত ভগ্নাংশ হয়ে যাবে তাহলে টু উপরে চলে যাবে রুট থ্রি নিচে আসবে টু টু রিডিউস হয়ে গেলে ওয়ান বাই রুট থ্রি ওয়ান বাই রুট থ্রি দ্যাট মিন্স ট্যান থার্টি ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি ওকে দেন আসো টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ওকে দ্যাট মিন্স সাইন নাইনটি ডিগ্রি বাই কস নাইনটি কস নাইনটি ডিগ্রি হ্যাঁ সাইন নাইনটি ডিগ্রি সরি সাইন ফর্টি ডিগ্রি ডিভাইড বাই কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ডিভাইড বাই কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু ডিভাইড বাই ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টু মাল্টিপ্লাই উপরে রুট টু চলে যাবে নিচে ওয়ান চলে আসবে বিপরীত ভাগ্নাংশ হয়ে যাবে রুট টু রুট টু যদি কেটে যায় তাহলে টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ভ্যালু আমি পেয়ে যাব ওয়ান ঠিক একই রকমভাবে সিক্সটি ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমি তাই করবো সাইন সিক্সটি ডিগ্রি বাই কস সিক্সটি ডিগ্রি সাইন্স সিক্স ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু আর কস সিক্স ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই টু সেটা এখানে আসলে বিপরীত হয়ে যাবে রুট থ্রি বাই টু মাল্টিপ্লাই উপরে টু নিচে ওয়ান টু টু রিলিজ হয়ে গেলে অনলি রুট থ্রি আই উইল গেট অনলি রুট থ্রি ওকে ফাইন দেন টেন নাইনটি ডিগ্রির ভ্যালু এগেন সেম থিং উইল হ্যাপেন সাইন নাইনটি ডিগ্রি ডিভাইড বাই কস নাইনটি ডিগ্রি তো সাইন নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে নাইন ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান এন্ড কস নাইন ডিগ্রির মান হচ্ছে জিরো জিরো দিয়ে কোনো নাম্বারকে ডিভাইড করা যায় না বিধায় আমরা লিখি যে সংজ্ঞায়িত করা যাচ্ছে না দেখে আমরা লিখি অসংজ্ঞায়িত ঠিক আছে অসংজ্ঞায়িত তাহলে আমরা লিখবো ট্যান নাইনটি ডিগ্রির মান হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত ওকে সাইন পেলাম কোসাইন পেয়েছি ট্যানজেন্ট পেয়েছি এর পরের যে ভ্যালুটা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের কোট্যানজেন্ট ঠিক আছে অর্থাৎ কট ঠিক আছে আচ্ছা অ্যান্ড কটের ক্ষেত্রে ঠিক ট্যানের যে ভ্যালুগুলো এসছে হ্যাঁ কটের যে জিরো ট্যানের যে জিরো ডিগ্রির মান কটের ক্ষেত্রে সেটা নাইনটি ডিগ্রির মান হবে ট্যানের যে থার্টি ডিগ্রির মান কটের ক্ষেত্রে সেটা সিক্সটি ডিগ্রির ক্ষেত্রে হবে ঠিক সাইন এবং কোসাইনের মধ্যে যে রিলেশন ছিল ট্যান এবং কটের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ধরনের ভ্যালু আমরা পাবো দ্যাট মিন্স আমি যে রাইট সাইড থেকে লিখি যে ট্যানজেন্টের নাইনটি ডিগ্রির ভ্যালু ছিল অসংজ্ঞায়িত কটের ক্ষেত্রে সেটা জিরো ডিগ্রির ক্ষেত্রে হবে অসংজ্ঞায়িত ঠিক আছে অসংজ্ঞায়িত ওকে ফাইন দেন কট থার্টি ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমরা সিক্সটি ডিগ্রির ক্ষেত্রে পেয়েছি রুট থ্রি কটের ক্ষেত্রে আমরা থার্টি ডিগ্রির ক্ষেত্রে পাবো রুট থ্রি এরপর ফর্টি ফাইভ যেহেতু মাঝখানে থাকে ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ দুটোর জন্যে সেম হবে দ্যাট মিন্স ওয়ান টেনেরও ওয়ান আবার কটেরও হবে ওয়ান ওকে দেন 
tan 30 degree যে value ছিল সেটা কটের ক্ষেত্রে 60 degree তে আমি পাবো tan 30 degree value ছিল 1 by root 3 আমি cot 60 degree এর ক্ষেত্রে পাবো 1 by root 3 okay then tan এর 0 degree তে আমি যে value টা পেয়েছি কটের ক্ষেত্রে সেটা 90 degree তে আসবে তাহলে tan 0 degree তে value ছিল 0 কটের ক্ষেত্রে আমি 90 degree পাবো 0 আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো দেখো কি মজার একটা বিষয় যে sin এর value টা বের করতে পারলেই বাকিগুলো কত সহজেই বের করা যায় এরপরে আমরা আসব সেকেন্ড যেটা আমরা সেক শর্ট ফর্মে আমরা যেটাকে সেক বলি এস ই সি ওকে এ এন টি সেকেন্ড হুম আচ্ছা সেক এর ভ্যালু বের করার জন্য আমি বেছে নিতে পারি কস কে বেছে নিতে পারি যে ठीक कॉस एवं सेकेंड जे रिलेशन है जे सेक थीटा इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा राइट सेक थीटा इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा डेट मेंस वन बाय कॉस जीरो डिग्री ओके अखोन वन बाय कॉस जीरो डिग्री डेट मेंस कॉस जीरो डिग्री इर मान चिलो आमर वन कॉस जीरो डिग्री इर मान चिलो आमर वन ताले वन by 1 that means ultimately 1 তাহলে ঠিক sec এর ক্ষেত্রে আমি second এর ক্ষেত্রে বা sec 0 degree যে ভ্যালু সেটা আমি এখানে পাবো 1 ওকে দেন আসো sec 30 degree এর ভ্যালু sec 30 degree that means again 1 by 1 by cos 30 degree that means 1 by equal to 1 by cos 30 degree এর ভ্যালু হচ্ছে আমরা বের করেছি cos 30 ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে √3/2 আমরা লিখব √3/2 সো এটা রেসিপ্রোকাল হয়ে যাবে মাল্টিপ্লাই উপরে 2 যাবে নিচে থাকবে √3 দ্যাট मींस sec 30 ডিগ্রি ভ্যালু আমি পাবো 2/√3 2/√3 লেখাগুলো অনেক এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কারণ আমি ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে দেখানোর কারণে লেখাগুলো অগোছালো হয়ে যাচ্ছে তোমরা নিশ্চয়ই এটাকে সাজিয়ে লিখতে পারবে আর কোন অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে ঠিক আছে তাহলে আমি জিনিসটাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব ওকে নেক্সট সেক 45 ডিগ্রি দ্যাট मींस अगेन 1 বাই cos 45 ডিগ্রি সো উপরে 1 থাকছে cos 45 ডিগ্রি যে ভ্যালু cos 45 ডিগ্রি ভ্যালু 1 বাই √2 সো 1 বাই √2 1 উপরে 1 ঠিক আছে এটা আমার লব যেটাকে আমরা বলি English will have a numerator. This one is denominator. So, 1 multiply. Our data will be put in the wrong way. So, 1, 1 will be put in the right way. So, we should have to do root 2. That means, sec 45 degree value. So, we should have to do root 2. Okay. Now, we should have to do 60 degree. So, we should have to do 1 by cos 60 degree. Cos 60 degree. Okay. So, 1 by cos 60 degree जे value ठीका छे cos 60 degree value आमी पेलची half so 1 by 2 actually 2 टा उपुरे जे multiply होए जाबे 1 ठीक थागबे multiply उपुरे 2 नीचे 1 1 उनके रिगले शुदू 2 थागबे that means आमी sec 60 degree value जीटे पावो शेटा होचे शुदू मात्रो 2 okay दैन आजबे 90 degree ठीका छे ओके सेक इक्वल टू वन बाय सेक थीटा इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा दैट मेंस कॉस 90 डिग्री वैल्यू कॉस 90 डिग्री वैल्यू अच्छे जीरो हाँ तो जीरो दिए जो दी वन के डिवाइड करा जाए था वो शेटा अशंगाई तो है दैट मेंस सेक 90 डिग्री जे वैल्यू शेटा हो बे अशंगाई तो क्या मॉन अशंगाई तो ओके � 30 degree value 2 by root 3, 45 degree value अच्छे root 2, 60 degree value अच्छे only 2, अब हम 90 degree क्षेत्र पाच्छ ही अशोंग गए तो, okay final one is second तो क्या लो ये बार आज भी cosecant और तो cos, cosec जेटे क्या हम लोग बोली, cos ना cosec ठीक अच्छे, sec, cosec, अब हम cosecant, a n t, शोभर शायद ये last a n t था कि अच्छा एवं कोसेकेंड के साथ ये अपर सेकेंड रिलेशन टक खूब गाड़ो खूबी गाड़ो 
ठीक एर नाइनटी डिग्री जो असंगायित तो मान जिरो डिग्री क्षेत्र ठीक से ही असंगायित तो मान पा ठीक ए रकम भाव एर आगे जेटा पे सैन ए कसर क्षेत्र टेन ए कटर क्षेत्र सेक और कसेकर क्षेत्र एक ही रकम भाव पासी तेल जिरो डिग्री जिरो डिग्री जो भैलू से असंगायित ओके एरपर सेकर नाइनटी डिग्री पर आस सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री भैलू एखे थार्टी डिग्री भैलू पा तो पा टू फर्टी फाइव डिग्री भैलू सब ही एक ही रकम है सेक फर्टी फाइव और कोसेक फर्टी फाइव भैलू एक ही है तो रूट टू ओके दें एर थार्टी डिग्री भैलू है कोसेक सिक्सटी डिग्री भैलू थार्टी डिग्री भैलू हो टू बुट थ्री और एखे सिक्स डिग्री भैलू सिक्स डिग्री भैलू पा टू बुट थ्री एंड द फाइनल भैलू इज सेकर जे जिरो डिग्री भैलू वन कोसेकर क्षेत्र से नाइनटी डिग्री भैलू हमें पा वन ओके तो तुम्हारा निश्चय बुझते पर ठीक क्या भावे जो सैनर जो त्रिकोणमितिक अनुपात मान जो बेर करते बेर कर जिरो डिग्री क्षेत्र में जिरो दिए जिरो के फोर दिए भाग कर वर्गम निर्णय कर माध्यम थार्टी डिग्री क्षेत्र में वन के फोर दिए भाग कर तरह वर्गम निर्णय कर माध्यम एभवे जिरो वन टू थ्री फोर यह भाव कर सैनर मानट बेर नहीं ठीक क्या भाव कर कोसाइन एरपर टैन एरपर कट एरपर सेक क्यों फाइनल हमें कोसेकर व्यलूगुलो बेर कर लाई आजकल आलोच्य विषय आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो ठीक है बुझते पर अवश्य कष्ट हम चैनल एक सबसक्राइब करो हमारे कमेंट्स करो जो कि ना बोझा जाए डेफिनेटलि एक थम्स आप दिए दिव लाइक बाटने एक क्लिक कर दिव ताते अनुप्रेरणागुल्लो एक बसि क्ज कर आसले ठीक है आज के मतलब शेष कर सकल के